ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ബട്ടർ സ്പോഞ്ച് കേക്ക് ആണ് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിത് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ബീറ്ററിൻ്റെയോ ഓവൻ്റെയോ ഒന്നും ഒരു സഹായവും ഇല്ലാതെ സാദാ ഒരു പാത്രത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ദ വീഡിയോയിലേക്ക് കേക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ ആണ് അതായത് മൈദ ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ബട്ടർ പഞ്ചസാര മുട്ട ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഉപ്പ് പിന്നെ വേണ്ടത് വാനില എസൻസ് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിനായിട്ട് മൈദയിലേക്ക് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ചേർക്കേണ്ടത് ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ബേക്കിംഗ് പൗഡർ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ചേർക്കേണ്ടത് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പാണ് അത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു അരിപ്പയിൽ കൂടി ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം രണ്ട് മൂന്ന് തവണ അരിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പൊടികളെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ആയിട്ട് കിട്ടണം ഞാനിവിടെ ഇത് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് തവണയെങ്കിലും അരിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇത് ഞാനിവിടെ അരിച്ചെടുത്തത് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറാണ് നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുക്കാം ആ ജാറിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പഞ്ചസാരയാണ് മുക്കാൽ കപ്പോളം പഞ്ചസാര ഇത് പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാരയാണ് തരിയുള്ള പഞ്ചസാര മുക്കാൽ കപ്പ് ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് അൻപത് ഗ്രാം ബട്ടറാണ് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ബട്ടറാണ് അതും ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സിയിൽ കറക്കിയെടുക്കണം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇതാ ഞാനിവിടെ അടിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ബട്ടറും പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് മുട്ടയാണ് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് മുട്ടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള മുട്ടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതാ ഞാനങ്ങനെ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ മൂന്ന് മുട്ടയും പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് വാനില എസൻസ് ആണ് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം വാനില എസൻസ് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുട്ടയുടെ സ്മെല്ല് വരാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിത് ഇപ്പം തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് മിക്സിയിലൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇതാ ഞാനിവിടെ മിക്സിയിൽ അടിച്ചത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന പാത്രത്തിൽ ഒന്ന് ഓയിൽ തടവി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിവിടെ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു പാത്രമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ബട്ടറാണ് തൂക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് പാച്ചിമീൻ പേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ പേപ്പറോ ഒന്നും വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് മിക്സ് ചേർത്ത് അടുപ്പത്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ബട്ടർ പേപ്പർ വെക്കേണ്ടവർക്ക് ബട്ടർ പേപ്പർ വെക്കാം ഞാനിവിടെ ഡയറക്റ്റ് ഇതിലേക്ക് തന്നെ ഒഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടി എങ്ങനെയാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റം നമ്മുടെ പഞ്ചസാരയും മുട്ടയും കൂടി അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മിക്സിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരല്പം അല്പമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മുഴുവൻ ഒരുമിച്ചിട്ടാൽ കട്ട പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഒരേ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മാത്രമേ നമുക്കിത് ഇളക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്കിത് മിക്സായി കിട്ടണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവുമെന്ന് കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം വിസ്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്കൊരു തവി ഉപയോഗിച്ചാലും മതിയാവും തവിയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂണോ എന്തായാലും നമുക്കിത് ഉപയോഗിച്ച് ഇളക്കാവുന്നതാണ് അത് ഞാനിവിടെ പൊടി മുഴുവൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരേ സൈഡിലേക്ക് തന്നെ ഇളക്കി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് മിക്സായി കിട്ടണം ഇതാ ഇവിടെ ഞാൻ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാതെ റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതുണ്ടോ ഈ കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇത്
ഇത് നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു പാനായിരുന്നു ഞാനതിൻ്റെ പിടി ഊരി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ പാത്രത്തിലേക്കാണ് ഞാനിപ്പോൾ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് മുഴുവൻ ബാറ്റർ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പതിയെ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനകത്ത് എയർ ബബിൾസ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോകുന്നതിന് വേണ്ടി പതിയൊന്ന് തട്ടി കൊടുക്കാം ഇതങ്ങനെ നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുപ്പത്തേക്ക് ഇതെങ്ങനെ വെക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇത് അടുപ്പത്ത് ഞാനിവിടെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാന് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഏഴ് മിനിറ്റോളം ആയിട്ടുണ്ട് മീഡിയം തേയില തിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു റിങ്ങും ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ റിങ്ങിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാത്രം ഇറക്കി വെക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കിത് മൂടി വെക്കാം ഇനി ഇത് തുറന്ന് നോക്കാനായിട്ട് പാടില്ല ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയാതെ ഇത് തുറന്ന് നോക്കരുത് ഇടയ്ക്ക് തുറന്ന് നോക്കിയാൽ ഇത് എന്താ ചുങ്ങിപ്പോവും വീർത്ത് വരില്ല ഇതാ മുപ്പത് മിനിറ്റ് ശേഷമുള്ള വ്യൂ ആണിത് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആവുമ്പോൾ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതാ മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കിത് വെന്തോന്ന് നോക്കണം അതിനായിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ ടൂ പിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പിയോ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് കുത്തി നോക്കാം നമ്മൾ കുത്തി നോക്കുമ്പോൾ അത്തേലൊന്നും പിടിച്ചിരിപ്പില്ല എങ്കിൽ വെന്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം ഈ ഒരു അല്പം അത്തേ പിടിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റും കൂടി നമുക്കിത് അടുപ്പത്ത് വെക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചൂടാറാനായിട്ട് ഇനി ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് ചൂടൊക്കെ ആറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ മുകളിലൊന്ന് പതിയെ തട്ടി കൊടുത്താൽ മതിയാവും എന്താ നമ്മുടെ കേക്ക് വിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പാത്രത്തിലൊന്നും പിടിച്ചിട്ടില്ല കരിഞ്ഞൊന്നും പോയിട്ടില്ല നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ഇതാ നോക്കിക്കേ നമ്മുടെ സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൽ നിന്നൊരു ചെറിയൊരു പീസും കൂടി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എന്താ ഞാനിവിടെ ചെറിയൊരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നല്ല പഞ്ഞി പോലെ ഇരിക്കുന്നു നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്പോഞ്ച് കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ ഈസിയാണ് ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതിയാവും ഇതിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഐറ്റംസ് എല്ലാം റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ളതാവാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ ഓവൻ്റെയോ ബീറ്ററിൻ്റെ ഒന്നും ഒരു ആവശ്യമില്ല സാധാ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേക്കാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ എന്നെ കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു